把这个金管发下去。好的，厂长。啊，你得帮我呀！你不能不管我的死活呀！<笑>我不管你，你早就不在岗了。<笑>我宁愿退居二线，多好啊！省得天天看那个孙和平的脸子了。你还得看，这么大一摊子，手一甩就走了。<笑>哎呀，说实在的，老杨，我真是没想到，你能把这个孙和平亲手扶上。我没那么大力度，请孙和平出山是省委省政府的决定，你我都是党员干部，必须执行服从，不能说三道四。是，不能说三道四。可是，哎呀，老杨啊，毕竟咱们俩一起搭过班子吧？那毕竟是和孙和平和北极一起博弈过的呀。所以啊，你我更得摆正位置，要多多支持孙和平的工作。秦老大不是故意不接你电话，他得癌症了，晚期。什么癌啊？胃癌。杨柳知道了吗？秦老大不让我跟杨柳说，但我还是给他打电话了。你给齐小华也打个电话，让他别再打扰人家了，他俩本来就不对付。打了，我让他们有什么困难就找咱们，那咱们能帮呢，就帮一把，但是千万别违规啊，让人揪住小尾巴。我现在啊，已经不是花果山的猴了。也没有小尾巴可抓了，那你也得小心一点。我不在身边，都没几个人敢提醒你，你自己得保持清醒。哦，知道了啊，你要经常给我打电话啊，我给你设个专线，保证时刻畅通。哎，丁主任，你怎么跑我这儿来了？孙总，我呀来向您汇报工作来了。那我先出去。我这马上去汉中上班了，你这跑我这汇报什么工作？汇报什么呀，孙书记？我呀，是向您这个真理提前投降了。<笑>我是真理啊！啊，你看我从上到下，我哪儿长得像真理啊？您从上到下都像是真理啊，您就是真理的化身呢、啊。<笑><笑>这丁主任真会说话，这说的我这浑身直起鸡皮疙瘩。哎呀，说吧，什么事儿？孙书记，嗯，我是来问问您，党委办公室的安排，您有什么服务要求？没有什么要求，啊，会议室给我留个座位就行了。哎呦，孙书记，您又和我开玩笑。我知道什么事儿就是您一句话，您不帮我，没人帮我，啊。真的是令我非常的惊讶，好端端一个汉中集团，在你手上搞了三年，搞成现在这个样子，你非但一点自责、愧疚没有，你还一肚子怨气。有事说事吧。不是，杨杨省长，您别误会啊，我就是想着吧，咱们俩以前不是在一起搭过班子吗？是不是？这说话可能有点。太随便了，你不是随便，你是喝多了，你迷迷糊糊到现在没醒酒了，搞房地产，违规，又上了别人的当，你竟然跑到刘洪川书记家里面讨批示，让高铁给你改道，你怎么想的？是是是，是我错了，都是我的错，我我把问题想简单了。我老是想着嘛，不管什么事儿，只要是老领导批，你真把刘书记气着了，把我和国字委陈主任叫过去，发了一大通脾气。听说了，听说了。所以，请孙汉平出山，担任汉中集团的党委书记，主持汉中的工作，势在必行。也是迫不得已吧？谁说迫不得已？
，周导，你是这么想问题的？不是，哎呀，我就不相信了，你，你这么轻易的就，在宋汉平面前认输了，就这么承认和北极的博弈失败了？别在我面前转移矛盾啊！你这是小人之心夺君子之腹。首先，我没有败，失败的是你和王小飞这届班子还有经营管理团队。其次，假如啊，我还是汉中集团的党委书记，面对今天这个局面，我也许会从这窗户跳下去，你信吗？五分钟啊，就五分钟，长话短说。我这后面还有会，孙书记，我尽量长话短说。但是您是不是也想了解这个汉中集团的情况？丁仁义，你就是会揣摩领导意图，所以是不倒翁。哎呦，我还不倒翁呢、啊！我这个办公室主任一干就是十年，到现在我还原地踏步呢。那怎么，你还想在我手里提拔啊？提拔谁不可能提拔我呀？这个梦我不敢做。你知道就好啊，丁仁义，你说说，你这个同志，你仁义吗？你想想当年，我卧薪尝胆的时候，你是怎么招呼我的啊？你对杨柳周到那是唯命是从的，我得尽忠职守。换句话说，我给您做这个办公室主任，我也得唯命是从。真为假为啊？那必须为啊！为。刘总，实在不好意思，本来咱昨天约好，今天我带你在这儿见尼克松，但是他昨天晚上偷偷跑回来啊，被要债的给发现了，他吓得赶紧又返回金银川去了，所以我们要见他，再再见他就只能去金银川了。金银川怎么走啊？远不远？挺远的，全山路不太好走。三妹，龙三儿，哎，你们先回吧，跟你嫂子保持联系，把包给我。哥，哎哥，别，我跟你一块儿，我得保护你啊。对呀、啊，保护好我妹就行啊。哎，哥，那你自己慢点啊。好嘞，等你回来。走，刘总。哥，那我们走了啊。走吧，慢点啊。哎，你以为我看着今天的汉中？我不痛心呐！我为什么天天喝酒？就是因为我心里头憋得慌，每天喝完了酒，我都不敢往窗户跟前站。我站到窗户跟前，我就想跳下去，几次我都想跳下去，你知道吗？冷静，冷静，啊！我很冷静，老杨。本来今天来，我不想说这些，啊。那既然话说到这儿了，咱就好好说说。你就说汉中到今天这个局面，就和你无关吗？啊，很多的隐患都是你在任的时候留下的呀。那你说说，我都留下什么隐患？南柴呀，南柴，从自产划拨到生产线改线，对不对？都是你拍的板呀。哦，那三年后南柴出了问题，还得我负责是吗？你接着说，汉中什么情况？你说吧。哎呀，情况不太好，孙书记，人心惶惶的，都说还乡团要回来，胡说。我是还乡团吗？我是解放军。是是是。接着说啊，孙书记，汉中现在人心散了，队伍乱了，那可不是杨省长在的时候了。咱就说这个周到啊，心比天高，他命比纸薄，现在被这个天青山的项目给困住了。我怎么听说这是王小飞被困住了？
，说是王小培的老婆介绍的项目，谁知道啊？还有说是这个大有房地产给汉中设的套。大有房地产，哎，他们那老板是不是叫马虎？对，是叫马虎，他女儿叫马一，呃，都说你跟他谈过对象。放屁！就你顶我梢了，是不是你说的？哎呀，我能说吗？我看到的是一个内心纯洁啊，坐怀不乱。我那是不做亏心事儿，我不怕半夜鬼叫门。没错，您说的对。孙书记，您还是得小心点儿。现在啊，汉中的干部群众，说啥的都有啊。汉中的干部群众都说啥了？您是不是一会儿是不是有个会呀、啊？不，你你故意的是不是？啊，我吊胃口啊！没没没，我站给你十分钟，你说。哎，不，你就站着说吧，你。也也腰疼，这这这这站半天了，你。南柴，是我向省里要的，账算我的。房产项目的账，不能算我的吧？我在任时可从来没有明示或者暗示，上房产项目，天青山项目，一百万平米，汉江省第一大房地产项目。不是周总，你得喝多少酒才能干出这么大的手笔来啊？我不是想着，想着替咱们汉中摆脱困境吗？是不是？现在想想是错了，啊，把问题想简单了，被套住了，都是我的错，行吗？可问题是，这孙和平来了，他一定会拿这个做文章啊！他能把我整死，你知不知道？你得帮我呀，老杨。职业孙和平的是党级国法啊，不是我。都说完了，就请回吧。杨省长,长，公事公办是吧？好啊，那孙和平，他就是一身清白了吗？怎么周总牛？发现什么了吗？孙和平怎么就不清白了？你可能已经听说了，西川省国资委主任汤家和涉嫌腐败，进去了。这莫名其妙，这跟孙和平有什么关系、啊？当然有关系了。他要没关系，当年北极怎么入主的红星重装啊？要是没关系，孙和平他怎么搞定的西川省国资委？是一笔广告费，五百万的，孙和平批的，钱平办的，他们涉嫌单位行贿。孙书记啊，您是有所不知啊，这个周到啊，在搞您的材料，他是恨死您了吧？哎，意料当中的了。这个周到啊，不是我贬的，就那胸怀和度量，跟您比不了啊。不过，您还是得注意点。你什么意思？有话直说。不是现在都私底下在议论，您跟这个钱平有这个不正当的男女关系？我和钱平有什么不正当男女关系？他独身，我我现在独身，我跟他有什么不正当的？哎呀，孙书记，您别跟我急呀，我这不跟您汇报情况呢吗？你你接着说。哎，关键是这个钱平对您有这个影响力呀。现在上上下下都知道啊，钱平是北极的内当家。不如我看你们俩结婚算了，把别人嘴给堵上。等等等等，我我我结婚的事你别操心了啊！你这是善意的提醒。你说说王小飞，什么情况？王小飞比周道强不了多少啊，酒量倒是让这个周道给培养出来了。我听说了啊，说他们经常啊三五成群的跑那天青山售楼处的贵宾楼大吃大喝，是吧？没错啊，听说那人工湖里的鲤鱼王我都认识他们了。没错啊。那王八呀，都快被他们吃绝技了，一见着他们就麻爪啊！你说他们天天啊不干正事儿，一边吃一边喝，还在那骂着您，我能看得过去吗
。孙总，大洋准备好了，等您呢。啊，我知道了，马上过去。好。定个任务，哎，您说，您说，您说，回去以后派人把那天津山的售楼处给我封了，哎，好，把房间腾出来，啊，三天以后召开现场会议，好嘞，我找个搬家公司，我把他们全给搬出去。你累不累？要不歇会儿？歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿。这上去还得一个多小时，两个小时吧，至少。哎，太不容易。我还没带水，你渴不渴呀？还好。这儿反正就有半升矿哈。嗯，刘总，我跟你说啊，开矿保证你能赚大钱，真的。<笑>老杨，你还挺关心我的啊，还特地让钱平来给我送药。老夫老妻了，我不关心你，谁关心你啊？我就是怕你生活不规律，把身体搞坏了。我身体好着呢，没你气我。<笑>我还挺担心你的。担心我什么？你现在当上副省长了，求你办事人多。你呢？耳朵根子又软，还恋香惜玉，你千万不能一不小心犯错误啊！现在社会上的人啥事儿干不出来啊？这个我会注意的。再说了，你也知道我，我是有原则、有底线的。底线是会后移的。哎，老杨，你记住啊，这当官就别想着要发财。缺钱呢就来找我，孩子你也不用担心，我呀，就只希望你和孩子平平安安的。放心吧，老大，为了你和孩子，我也会廉洁谨慎的。嗯，你歇着吧，我我来弄就行了。你得了吧。快到了吧？快了，下去就是。这人不在吧？我喊了，小金总，看看谁来了，快！哎，你可松吗？快人还是要加鞭？满山毛驴下西天。刘总，你咋才来呀、啊？哎，刘总，你可来了！你说你来，我嫂子活罪呀！这回就没有我啥事儿了。关键是这个，嗯，咱们那个财务章啊，所有的章都在这儿了。好，月亮沟矿业公司现在就是你的了，跟我没关系了啊！哎，等会儿，但是你先别激动了啊！那个矿图呢？矿图你得给我看看。什么矿图？矿图。我哥说得先让你看矿图。我嫂子也说了，看完矿图你就能定这矿你要不要，对吧？都在这儿呢。这么多啊！这几个箱子里面都是我们的矿图，就这几个矿图，憋我多少年，我遭多少罪，但我哥说了啊。什么都能丢，这只矿图不能丢。对，这矿图相当于什么，你知道吗？那就相当于地下藏宝图啊。行了，这是你哥给你的信。哎，老五，咱们有救了。<笑>
。不，你身体不好，你别喝了，你对胃不好。我特地为今天的饭准备的。再说了，咱们俩喝一回少一回。别说这种话啊！<笑>你只要不烦我，经常回来。哎呀，不用不用，你忙我也忙的，何必呢？再忙也得回家。嗯。嗯。慢点喝。来，尝尝我的手艺。哎，你知道吗？周到和我翻脸了，是因为孙和平吧？哼，就因为孙和平，三十年合同转河西，现在孙和平领导他了。这个孙和平了不起啊，也挺不容易的。叫我上这儿来是有话要跟我说呀？陈平，你有没有想过急流勇退？退了去当家庭妇女儿，还是去哪儿啊？你要想去，就找一个咱们省内的啊，咱们重卡系统之外的企业。看我混的，不但北极、南柴、汉中都容不下我了，是吧？退了吧，啊，你也知道。夫妇不能在同一个单位工作。我跟你也不是夫妇。不是，丁仁义今天来找我，连他都觉得说咱们的关系可以光明正大一点。我也觉得我们的关系可以光明正大，我是怕你不答应。再说了，这么多年了，我们该有个结果了。你这是突然想安分下来了，还是心不再年轻了？哼，我的心一直年轻。我就现在发现啊，你是最好的。不有那么一句话吗？啊，叫“众里寻他千百度”，我也不寻了，就你了。不是你寻啥了，孙可平？那你除了工作就是工作，你除了眼前的目标，你能看见什么呀？其实这些年，我也在反思。你看，我这个个性，遇事老较真儿，还大大咧咧的，真不如这个老九细腻。哎，圆润。我跟你说呀，就因为你这个大大咧咧的性格，当时我们这男生才背后叫你老大的。老五，还得是我亲爱的哥哥，你看多好不？把这转让股价的价格都都给定下来了，还得是我哥。傻鸡。两只鸡全杀，全吃，吃完大家都一分钟都不在这待。家只来收啊！别看着我们。那我这回我出去，我我光明磊落，正大光明，我连债务都不用躲了。我太不，这么多钱呢？嗯。说了，他以前是红米集团的老总，因为犯的是操纵市场的罪进去的，那就说明这都玩过大钱呢。他天天在钱庄里面翻跟头又打滚的，那这几十亿、几百亿的钱，你别瞎担心，杀鸡，杀鸡，杀鸡，杀鸡！我天哪，啥也不说了，杀鸡！这周道是狗急跳墙了吧？他怎么能诬赖钱平呢？他是个多正派的人啊，他怎么可能搞单位行贿呢？是这事儿我知道。就因为唐家和当初没有及时的批复股权转让，所以我们汉中集团在香港上打了一场漂亮的狙击战，薅了孙和平一把上好的猴毛。那这事儿，你得提醒千平和孙和平。我跟孙和平说过
，我还是打个电话给钱平吧。别打了，我跟钱平通过电话了。吃饭。你得护好了钱平，别让坏人害了他。放心吧。吃饭。说句实话吧，我觉得你天生就应该是干事业的。你忙起来的时候，除了工作，别的东西都是点缀。这些年，我都已经看明白了，我在你眼中，大多数时候就是。工作伙伴，嗯，企业干部、团队成员，你不属于我，你甚至都不属于孩子，也不属于你自己，你就是个异类，你属于梦想，属于这个巨变的时代，钱平。你说这些呢，让我觉得很惭愧。这么多年了，可能无意中伤害了你，但是你也成就了我呀，和平。我更愿意当北极的那当家。你就不愿意回家当我的那当家，嗯，你还嗯，东东，我手艺还行吧？嗯，多好，千万别客气啊，刘总。嗯，那个胖祖，你还满意吧？嗯，满意，满意就行。现在啊。这新能源车型，嗯，你看那值钱呢。要不是别人出点事故，我哥根本不舍得转让别人。对，你别看那个地方现在是这样，那当初孩子开业的时候，嚯，人称小上海，那景象一片繁荣，满山遍野全毛驴。繁荣的时候你们也没想修个路啊？修啥路啊？修路多贵啊，没有几千万都下不来，毛驴便宜。不是，哎呀，便宜是便宜啊，你不搞基础建设，那不早晚得出事我。哎，哎，刘刘刘总，来喝酒啊！哎，您喝一口。嗯，报告你们喝啊。嗨，你客气。来，现在想想啊，我有点后悔。如果当时我再大胆一点，把周道调走，把汉中的班子都交给孙和平。就不会有今天的被动局面了。这可能吗？当时周道是在刘省长身边工作了很多年，你呢，又是副省长人选的后备干部，这再亲再理，你很难共事共办。所以这个后患啊，嗯，那还真让周道说对了。汉中集团有些后患，真是我留下的。那也不能赖你。这个是企业通病。任何人都很难避免。可孙和平就做到了，拯救了北极，把北极从一个濒临破产的地方国企变成了一个混合所有制的一流企业。刘淑玉当时都夸他是“亮剑里的李云龙”。我要亮剑了，就怕伤到你。你再想想，啊，就算不为了爱情，你也该避一避，省得招来无妄之灾。不就是西川省那广告合同吗？那就算有问题，也是汤家河所贿啊！这麻烦不是人家盯上咱们了吗？我们每次都这么解释，烦不烦？和平，这事儿跟你没关系啊，大不了牺牲我，我认了。大不了牺牲那一步，啊，就是现在这时候矛盾比较多，能回避就回避一下。行。正好，我准备去高原看一下三高试验队。好啊，正好南柴那发动机一到高温的时候状况特别多，让他们赶紧把数据整出来。刘总
，你不知道吗？我们这儿最繁荣的时候，还有一架直升飞机呢，那一天天从这矿工飞到那矿工，突突突突一天好几回，真的啊？你不信啊？不信问问老五，他还坐过呢。那当然了，我跟你说，我第一次坐飞机，把早把给熏的。肠子都快吐出来了<笑>。那这直升飞机呢？现在还能用吗？不用了，也被人拆了，就剩个机壳子了，改成航空饭店了，专门卖水饺。<笑>你别说，我还真挺想参加水饺的，出去咱吃水饺啊。<笑>坐着呢。听见吗？小华，小华，喂，喂，听见了吗？啊，现在好了好了，你说吧，必定。你听我说啊，小华，你啊，即使不去找秦新平，也先不要去找苏和平，知道吗？我得先把月亮湾的矿权拿下来。拿下来之后，我才考虑是否跟苏和平合作。记住了，我是跟他合作啊，不是被他吃掉，知道吗？知道了，所以我这几天啊，把能归拢的资金都归拢了。对，还有啊，把那个矿业专家还有环境专家也找过来，咱们得做一下这个，呃，资源的评估，还有复工的环境评估。好的，好的，这些事情都在办呢，你放心吧，啊。好嘞，好嘞，那你抓紧啊，保持联系。哎呀，这刘必定啊，就是信仰丛林法则，弱肉强食。那毕竟人家还是从资本市场里打拼出来的嘛。可人刘必定毕竟头脑清醒啊，啊，你像周道这种，大锅饭熬出来的干部，败了，把一个企业全给整垮，他还挺委屈。那我还是得提醒你啊，你对周道客气一点，毕竟他当过你领导。尽量吧，就事论事。还有汉仲那边。少去，注意安全。你动了人家的利益，你小心被报复。报复不已经找上来了吗？明明汤家河敲诈勒索，成了我们行贿了。说和平，我再说一遍啊，这事儿跟你没关系，你既没经手也没批。行了，不说了。哎，那高原上说那高反可厉害了啊，多带点药。知道。照顾好自己啊。嗯。孙书记。真不选地方，把会场设在这儿了，这多好啊！空气新鲜，环境优美，是吧，王总？哎呀，是是是，孙书记，您说的太对了。我们呀，就是看中了这一点才迁址的。可惜人算不如天算啊，这高铁要呼啸一过，你们这计划就落空了。孙书记，您已经来这儿主持工作了，就不应该是你们了，应该是我们。是，周董，是我们。我来跟大家共患难。我先打个招呼啊，我们汉仲集团是装备制造集团，不是房地产集团。从今以后，我们汉仲旗下的企业一律不许搞房地产。我就不信，那房地产能提高一个国家的综合国力？提高国力的一定是制造，中国制造。那已经搞了的呢？转让、退出，年底前清空
。哎，老市长，老平，欢迎欢迎欢迎。哎，行，陈主任，周总。陈主任，王小同志们，我们开会。首先，我们以热烈的掌声欢迎省国资委的陈丽娟主任为我们讲话。同志们，今天这个会，杨副省长本来也要来的，可因为临时陪同一位中央的领导搞调研，来不了了。他让我把话带给大家，希望我们好好的总结北基的经验。杨副省长说。实践证明，北基的发展道路是中国制造的一条成功之路。我是国资委主任，当然要重点谈一谈国资。杨副省长还是聪明的。汉中集团，国资绝对控股。可是国有资本并没有实现很好的保值增值，所以我们现在更看重的是国有资本的控制力。什么叫控制力？同志们，控制力不是控股，但是能把国有资本放大。激活国有资本就是最大限度的增值国有资本，比如北基，就是国资控制力的经典。九年前，北基资不抵债，濒临破产。当时我在平洲当市长，市里边曾经考虑让北基试行破产，可宋和平同志不干，三次内部集资，改制改出了一个混合所有制的北基股份公司。在北极股份公司，我们的国资股权只占百分之二十二，可九年间的增值率是多少呢？七十多倍，同志们，当年的五个亿变成了现在的三百五十多亿。看中国北极的扶持，他们就提了。魏婷，这几位是我专门请来的专家，秦工。是搞采矿的，你好，刘总，您不简单呢，独具慧眼啊！哎呀，谢谢谢谢谢谢。赵工，地质学家，刘总啊，这可是个大煤矿啊，当初啊还是我主持勘探的呢。哎呀，久仰久仰久仰！哎，还有王工，是上海有色金属研究所的。哎呀，你好，刘总刘总，只要他们有活干，就少不了我。您远道而来，辛苦了啊。呃，那各位，咱们先上班请，喝口茶，休息休息。走走，请请请。非常辛苦、啊，这就坡上了啊！有什么事儿不用问我们走啊，愣着干嘛？英子，我想跟着咱哥干。干什么干？你还要准备跆拳道比赛？上车。啊。同志们，陈主任介绍情况的时候，忽略了一点，我来做个补充。当年北极濒临破产，走投无路的时候，投奔过汉中集团，成为了汉中集团的一员。那个时候，汉中集团的掌舵人是杨柳同志，总裁是周道同志。孙书记，难为你还记得，谢谢啊。这是历史。必须要记住。那个时候呢，是汉中集团帮助北极解了困，扶持北极上市，把北极当成自己的儿子了。那是儿子吗？就得孝敬老子
，于是周总就一次次跑去北极要钱。孙书记，是借，借钱。<笑>好，借也好，要也好，直到分手，这钱都没还上过吧？于是就产生了一个问题。如何建立一个现代的企业制度？过去的那套君臣父子的伦理，是否阻碍了现代企业发展？为此，北极和集团就产生了矛盾，经过几度博弈，最后离开了集团。孙书记，你想说明什么呀？当年汉仲阻碍反对咱们北极建立现代企业管理制度了吗？没有嘛，是不是？一直把北极当成典型来学习的，是啊，这确实是事实啊。光我带队去北极学习，就不止三次啊。但是王小飞同志啊，你这一次次去学，你学到什么了？改变什么是的执着，不顾一切的原因究竟是什么？太多名人中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的。向前去吧。